بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hello dear students everywhere Today إن شاء الله we we'll learn about reported questions Unit 7 period 3 اليوم درس إن شاء الله حيكون عن reported questions الأسئلة الغير مباشرة تحويل السؤال من مباشر إلى غير مباشر بداية خلينا نستذكر مع بعض the types of questions عندي هنا yes no question and wh question في عندي نوعين من الأسئلة حنتطرق لهم yes no question سؤال yes no question wh question شو يعني yes no question what do we mean by yes no question طبعا هو is the question that starts with helping verbs السؤال اللي اللي بيبدأ بفعل مساعد طبعا ال helping verbs زي إيش زي verb to be, verb to do, verb to have, المودال verbs فإذا بدأ عندي السؤال بوحدة من هدولا حيكون نوعه yes no question WH question اللي هو the question that start with WH word السؤال اللي بيبدأ بكلمة سؤال زي what, how, when, who, where, whose, etc اليوم إن شاء الله درسنا حيكون كيف نحول السؤال من direct ل indirect First, let's see this equation. الآن أنا عندي هذا equation. Do you enjoy working for charity? Do you enjoy working for charity? وعندي حيكون ال introduction هذه المقدمة. They asked him. بعد they asked him حيكون موجود عندي فرع. الآن السؤال اللي موجود عندي هذا نوع direct equation. نوع direct equation. أنا بدي أحوله ل reported equation. لا سؤال منقول سؤال غير مباشر الآن في عندي ثلاث خطوات هعملها بعد هذه المقدمة المقدمة هذه بتكون موجودة عندنا they asked him الآن عندي نوع السؤال هذا yes no question أنا كيف عرفته إنه yes no question من بدايته بدأ عندي ب helping verb يبقى نوع هذا السؤال yes no question نوع إيه yes no question طالما انه هذا السؤال عندي yes no question فاول خطوة بعد المقدمة عندي هنا بأضع if or whether فهذه number one اول خطوة ححط if or whether تمام الان الخطوة الثانية عندي هنا صيغة سؤال الخلاصة هنا انه بعد if or whether بدي اعمل جملة السؤال هذا يتحول ل sentence من question ل sentence كيف يعني وايش يعني يتحول ل sentence يعني حبدا بال subject بعدين ال verb اوكي okay. الان انا بدي بعد if or whether بدي ال subject هجيب ال subject من فوق من عندي من ال question اللي هو طبعا حلاقيه بعد ال helping verb ال subject بيكون بعد ال helping verb فانا عندي ال subject هنا you هي ال subject طيب بدي أعرف هذه يو موجهة لمين كانت دو يو موجهة لهم تمام ممتاز طيب الآن أنا هم هذه بدي أخذها هان وأضعها سبجكت إيش السبجكت من هم إيش الضمير سبجكت من هم سبجكت بروناون اللي هي هي yes excellent تمام فلازم نحط في مخنا نكون عارفين مسبقا the types of pronouns أنواع الضمائر في عندي subject pronoun في عندي object pronoun عشان أقدر أحدد الضمير اللي أنا بدي أضعه هان تمام they asked him فهنا the subject عندي you موجهة لهم هم لما تصير subject حتصير هي اوكي طيب على فرضا انه كان عندي they asked her انه كان السؤال موجه لهير شو البرونون اللي انا بدي اضعه هان yes she ضمير الفاعل من her اللي هي she طب لو كان مثلا موجه لمي they asked me هحكي هان I if whether or whether I طب لو كان السؤال موجه ل us they asked us هحكي they asked us if we Okay. طيب they ask them. طبعا السبجكت البرونون اللي هي they. Okay. فلازم يكون في عندي تناسق ما بين الضمير اللي هنا والضمير اللي هنا. Okay. الآن عرفنا الخطوة الثانية step one و step two. نيجي الآن ل step three. أنا الآن حطيت subject. يعني بعد subject بدي أحط إيه؟ بدي أحط verb. الفيرب عندي في الكوستشن مين هو اللي هو enjoy هاي الفيرب طيب الفيرب هذا بدي أعرف التنس تبعته الزمن في أي زمن كيف بدي أعرف زمنه من الهلبينج فيرب أنا عندي الهلبينج فيرب هانا دو يعني هذا الفيرب نوعه التنس تبعته اللي هي present simple 
فتحت حينزل للزمن اللي أبعد إيه الزمن اللي أبعد من البرزنت سيمبل يس اكسلنت اللي هو الباست سيمبل فأنا حطيت هنا إيه انجويد فنمبر 3 هنا الخطوة الثالثة ستيب 3 وضعت هنا الفيرب حطيت الفيرب في الزمن اللي أبعد أوكي وبكمل باقي الجملة زي ما هي فصارت عندي الحل they asked him if or whether he enjoyed working for a charity فخلاصة عندي هنا الدرس هنا إن أنا بعد المقدمة بعد ما أضع الـ if إن أنا بحول السؤال اللي فوق عندي بحوله لجملة يعني ببدأ بالسبجكت بعدين الفرب أوكي طبعا الفرب حيكون في الزمن اللي أبعد إذا كان عندي present فوق حينزل تحت إيه حينزل past وإذا كان عندي present simple إذا present perfect سوري حينزل عندي past perfect وإذا كان عندي present continuous حينزل تحت past continuous وهكذا الآن نشوف عندي question تاني برضو عندي هنا yes no question have you enjoyed working for a charity طبعا the same question نفس السؤال بس أنا التنس عندي هنا غيرته عندي هنا المقدمة عندي they asked him طبعا نوع ال question عندي هنا yes no question طالما بدأ ب helping verb فعل مساعد يعني نوع ال question عندي yes no question فبعد المقدمة الستيب الأولى حضع if or whether هيني وضعت هنا if or whether يا هادي يا هادي الستيب الثاني الستيب 2 حضع طبعا حصير احول الان الكويستشن اللي فوق ححوله لجمله يعني بدي السبجكت وبدي فيرب الان السبجكت عندي اللي هي يو يو موجهه لهم هم السبجكت بروناون منها اللي هو هي فانا الان عملت ستيب 2 حطيت السبجكت اف هي الان ستيب 3 انا بدي الفيرب وين الفيرب حلاقيه؟ yes excellent عندي الفيرب هنا have enjoyed اوكي okay. الفيرب عندي هنا have enjoyed ناخد بالنا اذا ال question بدا بواحد من verb to have او verb to be او واحد من المدل حيكون هو جزء من الفيرب يعني بدا عندي ب have ب had ب has ب is ب am ب was ب where اوكي ب will ب can ب could حيكونوا هدول ال helping verb جزء من ال verb لكن في السؤال السابق كان عندي verb to do ما كانوا جزء من الفعل لكن هم دلولي على زمن الفعل تمام انا عندي الان الفيرب اللي عندي هنا هاف فهي جزء من الفعل فالفيرب اللي عندي هنا هاف انشايد الآن have enjoyed أنا نزلتها تحت وعملتها إيه؟ عملتها had enjoyed يعني هي فوق كانت present perfect تحت نزلت past perfect للزمن اللي أبعد تمام؟ فصارت عندي الجملة they asked him if he had enjoyed وبكمل باقي الجملة working for a charity طبعا ناخد بالنا في النهاية هنا بنضع إيه؟ نضع فول ستوب لأن أنا هنا حولت الكويستشن اللي فوق حولته لجملة بطل الكويستشن ففي النهاية بأضع نقطة ما بضع الكويستشن مارك أوكي وناخد بالنا برضو من تحويلات الضمائر إذا كان عندي هنا هير حتصير هنا شي مي حتصير هنا أي أس حتصير هنا وي ذيم حتصير هنا ذي أوكي الكويستشن تاني عندي هنا نفس الكويستشن بس غيرنا التنس Are you enjoying working for a charity? طبعا عندي هنا نوع ال question yes no question لأنه بدالي a verb to be بدالي بال helping verb. عندي هنا ال introduction they asked him طبعا السب الأولى حضع if. السب الثانية بدي ال subject اللي هي طبعا you موجهة لهم ححطها حتصير ايه؟ حتصير ايه هي فالستيب الثانية هنا سوري اللي هي السبجكت تمام الان انا بدي الفيرب الفيرب عندي وين؟ يس اكسلنت الفيرب عندي ار انجوينج تمام طيب ار انجوينج ححولها للزمن اللي ابعد ايش الزمن اللي ابعد؟ طبعا عندي هنا بريزنت كونتينيوس ايه الزمن اللي ابعد من البريزنت كونتينيوس؟ يس اكسلنت اللي هو الباست كونتينيوس يعني ار انجوينج حصير وير انجوينج تمام لكن انا لما انزل تحت حلاقي عندي هنا هي 
هي مش حتاخد وير حتاخد اختها اللي اصغر منها اللي هي واز تمام نفس الزمن باس كونتينيوس بس غيرنا انه بدل وير حتصير واز عشان تتناسب مع هي اف هي واز انجوينج وركينج فور اتشيرتي اوكي يعني الان خلاص الدرس اننا ححول من مباشر لغير مباشر طبعا بعد المقدمه لما يكون عندي يس نو كويشن حضع الستب الاولى اف بعد هيك ححول لا سنتنس يعني حبدا بالسبجكت بعدين الفعل اوكي حضع الفاعل بعدين الفعل والان بالنسبه للفيرب طبعا بدل ما اغلب نفسي واقعد احفظ قائمه ان البريزنت بتحول لماضي والبريزنت كونتينيوس بتحول لباس كونتينيو والبريزنت بيرفكت وهكذا لا كل جزء مضارع يتحول لايه يتحول لماضي لاني انا في النهايه مثلا الاكزامبل اللي امامي الان ار يو انجوينج هي بريزنت كونتينيوس طبعا انا نزلتها تحت غيرت بس الشق الاول يعني اللي هو الشق لبريزنت اوكي ونفس الاشي السؤال السابق هاف يو انجويد لما انا نزلتها تحت هاد انجويد فانا غيرت بس الجزء لبريزنت ما غيرت في الجزء الثاني يعني نحط في مخنا القاعده هذه انه كل جزء بريزنت فوق حينزل باست تحت اوكي نستكمل الان النوع الثاني من الكويشن اللي هو دبليو اتش كويشن الآن عندي هنا this question what is your job really like وعندي هنا الانترودكشن المقدمة they asked him okay طبعا هذه حتكون موجودة عنا وبعديها لسبيس الآن في السؤال السابق وضعت بعد المقدمة if أو whether لأنه كان عندي yes no question الآن أنا عندي w h question فالستيب الأولى أول خطوة حجيب كلمة السؤال اللي موجودة حتنزل هنا عندي كرابط وليس ككلمة سؤال تمام في الستيب الاولى اللي هي حضع كلمه السؤال كويشن وورد وبعد هيك نفس الكلام السابق يعني بدي اجيب السبجكت بعدين الفيرب الان انا السبجكت عندي وينه يور جوب السبجكت في حاجه جديده الان يور جوب الان طبعا عندي هنا السؤال موجه لمين موجه لهم انا عندي السبجكت هذا يور جوب في بوسيسيف ادجكتيف صفة ملكية طيب بدي احط هنا السبجكت واحط صفة الملكية اللي تتناسب مع هم اللي هي مين اللي هي هيز يس اكسلنت وات هيز جوب اوكي طب لو كانت عندي هير هي بي اسكت هير حصير هير جوب لو كانت بي اسكت مي حصير ماي جوب لو كانت بي اسكت اس حصير اور جوب لو كانت عندي they ask them حصير their job أوكي؟ فلازم يكون في عندي تناسق في الضمائر تمام؟ عندي هنا possessive adjective الستيب الثاني 3 سوري على step 2 step 3 بدي أجيب مين؟ بدي أجيب الفرب الفرب عندي طبعا اللي هو is حينزل تحت للزمن اللي أبعد اللي هي was أوكي؟ فصارت الجملة عندي they asked him What his job was really like. وفي النهاية بأضع full stop. Okay. طبعا الآن لازم نضع بمخنا أشياء سابقة نكون عارفين the types of pronouns عشان نعرف نعمل تناسق ما بين الضمائر. في عندي حاجة اسمها subject pronoun. في عندي object pronoun. في عندي possessive adjective. هدول أكتر حاجة هيلزموني في هذا الدرس. I حتصير طبعا ال object me, ال possessive my, we, ال object us, our, they, them, their, you, you, your, he, him, his, she, her, her, it, it, its. فهذه الضمائر لازم طبعا نكون فاهمينهم وعارفينهم حتى نقدر نعمل تناسق ما بين الضمائر، اوكي؟ الآن نشوف عنا في أسئلة الكتاب في عندي هنا question report the questions number one where is the nearest police station طبعا عندي هذه المقدمة he asked نوع السؤال عندي wh question فالخطوة الأولى حنجيب طبعا where حنضعها هنا تمام حنضع where هي الخطوة الأولى بعد هيك حنتحول طبعا ل sentence يعني بدي ال subject فال subject عندي هنا the nearest police station هي step 2 بعد هيك ال verb اللي هي is هنا طبعا حتنزل تحت للزمن الأبعد اللي هي was اوكي okay. نيجي نشوف number 2 was that the best way to do the job عندي I asked here طبعا نوع ال question عندي yes no question فstep 1 حضع if 
بعدين subject that هيها الآن أنا عندي هنا ال verb اللي هو في زمن ال past simple بالنسبة لل past يا يعني إما بنزل تحت past أو بصير past perfect فالاثنين حلين صح إذا كان أصل question past simple يا يعني إما بنزل تحت past simple أو past perfect فعندي هنا أنا فعندي أنا هنا حطينا ال verb was تمام was the best way to do the job Number three, how did you manage to do the work so quickly? They asked him. طبعا عندي هنا المقدمة نوع ال question عندي أنا هنا W H question. فحضع step one كلمة السؤال how تمام. بعدها ال subject عندي ال subject هنا U اللي هي عايدة على him. Him هنا حتصير طبعا subject اللي هي he. Okay. The verb الآن عندي manage. طيب. The items manage. Yes, excellent. Past simple. كيف أنا عرفت إنها في the past simple من the helping verb اللي هو did. الآن أنا عندي هنا طبعاً الأصل the question بالأصل اللي هو past simple. فتحت إما بعمله past simple أو بعمله past perfect. فعندي هنا had managed. Okay. يا إما بأحكي he managed أو بأحكي he had managed. وبأكمل to do the job so quickly. Number four. Who do you want to speak to? She asked me. She asked me. And the next question, W H, a question, which is, of course, the beginning. I will ask him after the introduction. Step one. Step two, of course, I will try to change the sentence to a sentence. I will start with the subject. Now the subject is you. I am going to me. Me is the subject, which is I. Okay. الفرب عندي want اللي هو طبعا في ال present symbol طبعا عرفت في ال present من ال helping verb do فتحت حينزل لي ايه past symbol الزمن اللي ابعد I wanted to speak to وفي النهاية fall stop number five can you speak any foreign languages he asked here نوع ال question ايه yes no question بدأ ب can بالmodal verb helping verb يعني بعد مقدمة حضع if step one Step two, طبعا بدي the subject. طبعا the subject عندي you. موجهة ل her. Her the subject منها اللي هي she. Okay. الآن the verb عندي can speak. تحت حينزل could speak. Okay. للزمن اللي أبعد. He asked her if she could speak any foreign languages. وفي النهاية fall stop. The last one. Two pal do Palestinian students usually choose technical subjects? I ask. نوع ال question yes no question فستيب 1 حضع if اوكي بعديها ال subject اللي هي Palestinian students هيها step 2 بعديها طبعا بنزل الكلمات اي كلمة موجودة usually always sometimes تنزل تمام بنزلنا usually الان بدي عندي هنا ال verb اللي هي choose طبعا في ال present symbol انا عرفت من ال helping verb do تحت حتنزل في ال past symbol it shows technical subject وفي النهاية بأضع fall stop وبهيك بنكون أنهينا درس اليوم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله that's all for today see you later إن شاء الله in another video إن شاء الله till then take care and have a great day السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء